Welcome to Satish Edu Tech. So friends, this video is Staff Selection Commission, SSC in the Junior Engineering. We have a job in the job. So, in the case of the job, we have a job in the Staff Selection Commission, Junior Engineering Notification. In the case of the job, we have a Civil Engineering, Electrical Engineering, and Mechanical, Quantifying, Surveying, and Contract. In the case of the job, we have a job in the department. So, the first thing is Civil Engineering, Mechanical, Diploma, and Degree in Mechanical. We have a job in B.T.E.C. We have a request for the video last work. We have a qualification and age limit. We have a apply process. And physical events, we have a clarification. 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 ओके ना पिब्रवारी इरवाई दो वर्क मेरा अप्लाई चाहिए चु ओके वेला पिब्रवारी इरवाई दो लोप एवराई ते अप्लिकेशन कंप्लीट ये सी फीस पे चाहिए तो वालो इरवाई एट तारीख लोपो यो का फीस नहीं मेरो पे चाहिए चन माटा नेक्स्ट यूज़ नट लाइटे इकड़ा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सुनता है ये ऑर्गेनाइजेशन लोग इशारा लेते सेंट्रल वाटर कमिशन सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटो डिपार्टमेंटल पोस्ट लो मिलिट्री इंजीनियरिंग को फरक का बैरेज प्रोजेक्ट तो एंड अंते का कुंडा इकड़ा सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन एंड � Quality Assurance अने सांस्तलु नावल वाले उन्टाई सो इकड़ा योक्क एनमिदी department सुन्टाई एनमिदी department लो प्राथि department लो Civil, Mechanical कोन्नी department लो Civil, Mechanical, Electrical इविदांगा Jobs उन्टेड़न जरुत्तुंदी इव Junior Engineer समाचिन रोंटी Jobs उन्टेड़न जरुत्तुंदी प्राथि department लो उन्टेड़न इकड़ा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उन्हें दिन तो केवल हम जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल कालेल मात्र में होना है सिविल मैकेनिकल कालेल ले तो दिन तो मेरे को सामान हम ले दो मतलब में जाइए जॉब्स मात्र में आने डिपार्टमेंट लो सिविल इंजीनियरिंग ये वाले तो ये सर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट रकाल आर्गनाइजेशन सुनता है दांत लो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जॉब्स सुनता है आई थे ओको का डिपार्टमेंट वाले इंजेस सर अंडे वाला तक गट के एज लिमिट है ना सेट जेसर सेंट्रल वाटर कमिशन हो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स कमिशन है मो मुप्पर इन सांस रालो लिमिट बैठेंगे सिविल सिविल कानी मैकेनिकल इंजीन ये वाले तो मिलिट्री मिलिट्री इंजीनियर्स गानी लेकिन अंते फरक का बैरेज प्रोजेक्ट वाले गानी लेकिन अंते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले गानी विलंता कोड़ा एज लिमिट मुप्पे सांस रल पेटरन जरिए गिन्दी ओके ना सो ये दी ओसी वाला को मामल को चेंटवंटी रिजर्वेशन और मामल को उन्हेंटवंटी ए मुप्पे सांसद लोग अपने कैंडिडेट से और है ना अप्लाई चाहिए चु एवोबीसी वाला इतने मोर सांसद लोग रिलैक्सेशन अंटे मानो को मुप्पे मोर सांसद लोग अपने कैंडिडेट से और है ना अप्लाई चाहिए चु पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाला को पाल सांसद रिलैक्सेशन उन्हें अंटे वालों नलबे मोर सांसद लोग अपना पोस्ट लगा प्लेयर आल सुनते हैं और नंते का कुंडा ये वाले कैंडिडेट्स हो एसीएस टू वालों ना आई साउंड्स लांटे मुपरन साउंड्स लो लोपन वाल मात्र में ई डिपार्टमेंटल पोस्ट लो सुविधा इंजीनियरिंग का प्लेयर आल सुनते हैं ये उसका क्वालिफिकेशन मेरे तेरा न गवर्नमेंट चांडी ओके ना एंड मिलिट्री इंजीन सर्विसेज लोग बड़ा � एजुकेशन क्वालिफिकेशन जोशन अटलाई थे, सो इकड़ा मीता वालों ने इकड़ा जम्मू कश्मीर वाला कुन्ना यार नंते का कुन्ना डिफेंस समझने वाले वाले ने और किए सरो ये एक्सर्विस में वाला मोर्सांग सरल रिलैक्सेशन होंडी, ओके वेला पर्सन विथ डिसेबिलिटी ओबीसी आये थे पद मोर्सांग सरलो, पर्सन विथ ड क्वालिफिकेशन कुछ मार्च लाने लायते इकड़ा उन्नत वन्टी पोस्ट लालो सिविलो मैकानिकलो इलेक्ट्रिकल पोस्ट लोन है सिविल वाला को डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जेस्टन वाले एलजी बोलो लेदा इकड़ा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकानिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चेष्टन वाले जो बोलो आधे विधंगा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अंटे बीटेक लो सिविल इंजीनियरिंग चेष्टन वालो बीटेक लो मैकानिकल इंजीनियरिंग चेष्टन वालो बीटेक लो मान को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चेष्टन वालो इकड़ 
పోస్ట్లు అయితే ఇక్కడ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకేమో డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది కొంతమంది ఇక్కడ డిప్లొమా త్రీ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెయింటెనెన్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ చేస్తారు కదండి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ బీటెక్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు అనమాట అంటే త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ప్లస్ టూ ఇయర్స్ మళ్ళీ బీటెక్ కోర్సు సెకండ్ ఇయర్ లో జాయిన్ చేస్తారు కదండి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు కేవలం త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు కూడా పోస్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మేము నేరుగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ పోస్టులు ఉంటాయి ఆ డిపార్ట్మెంట్ పోస్ట్లో కూడా మీరు సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళంతా కూడా దీనికి అప్లై చేయొచ్చు డిగ్రీ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేయొచ్చు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఓకేనా నోటి మీకు ఒకసారి 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 చూడండి మొత్తం మీద మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను క్వాలిఫికేషన్ పైన డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ అండ్ అంతేకాకుండా సివిల్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు బీటెక్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేస్తారో సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా తో కంపల్సరీగా మీరు సర్టిఫికేట్ అనేది వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ స్క్రైబ్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అప్లికేషన్ ఫీజు చూసినట్లయితే వంద రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజు ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ ఫీజు భీము యూపీఐ ఎస్బీఐ చాలా నెట్ బ్యాంకింగ్ వీసా మాస్టర్ కార్డ్ మాస్టర్ రూపే కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ఏదన్నా పే చేయొచ్చు ఫీజు మాత్రం వంద రూపాయలు మాత్రమే ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ చూసినట్లయితే మనం అనేది మనము సౌత్ డివిజన్ లోకి రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా మనము సౌత్ ఇండియా లో సౌత్ డివిజన్ లోకి రావడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఇక్కడ మనకు సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే చీరాల గుంటూరు కాకినాడ కర్నూల్ నెల్లూరు రాజమండ్రి తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం పాండిచ్చేరి చెన్నై కోయంబత్తూర్ మనకు మధురై సేలం తిరుచనాపల్లి అండ్ తిరునవెల్లి వేలూరు అండ్ హైదరాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ సో తెలంగాణలో అయితే హైదరాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఏపీలో అయితే చీరాల గుంటూరు కాకినాడ కర్నూలు నెల్లూరు రాజమండ్రి తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం ఈ సెంటర్స్ అనేవి మనకు ఏపీలో టీఎస్ లో ఉన్న సెంటర్స్ అనమాట ఎగ్జామినేషన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మీకు రెండు పేపర్ లో ఉంటుంది ఒకటేమో కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఒకటేమో డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ అంటే మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ లెవెల్ లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఇక్కడ మొత్తము మొత్తము మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయంటే ఇక్కడ మీకు రెండు వందల క్వశ్చన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా రెండు వందల క్వశ్చన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరల్ రీజనింగ్ నుంచి యాభై క్వశ్చన్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి యాభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎవరైతే సివిల్ లో అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకు పార్టీ ఏ సివిల్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ మూడు ఉంటాయి కదండి సివిల్ ఉంటుంది మెకానికల్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఆ సివిల్ వాళ్ళు అయితే సివిల్ వాళ్ళ పేపర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు అయితే ఎలక్ట్రిక్ పేపర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది మెకానికల్ అయితే మెకానికల్ పేపర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ మీరు గమనించండి సివిల్ వాళ్ళనేమో పార్టీ ఏ అంటాము సో ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళనేమో పార్ట్ బి పేపర్ ఇస్తారు వాళ్ళకు మెకానికల్ వాళ్ళకేమో పార్ట్ సి పేపర్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఎవరు సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి మార్క్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఓకేనా జనరల్ అవేర్నెస్ యాభై మార్కులు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ యాభై మార్కులు మీ డిపార్ట్మెంటల్ ఏవైతే సివిల్ వాళ్ళైతే సివిల్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకైతే ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించినటువంటి టాపిక్ మీద హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి మెకానికల్ వాళ్ళు అయితే మెకానికల్ సంబంధించినటువంటి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అదే విధంగా డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ అనేది మనకు మొత్తంగా చూసినట్లయితే డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ మనకు మూడు వందల మార్కులకు ఉంటుంది ఇది రెండు గంటల ఎగ్జామ్ ఓకేనా డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ అనేది మనకు రెండు గంటలు ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా రెండు గంటలు ఎవరైతే పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ ఉంటే రెండున్నర గంటలు ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ లో కూడా మళ్ళీ మనకు పార్టీ ఏబిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే సివిల్ వాళ్ళకి సివిల్ పేపర్ ఇస్తారు జన ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిక్ పేపర్ ఉంటుంది మెకానికల్ వాళ్ళకి మెకానికల్ సంబంధించిన టాపిక్స్ పైన మీరు డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకున్నాను కామన్ గా అందరికి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ అనేది వంద మార్కులకు ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ పేపర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది క్లారిటీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ చూసినట్లయితే జీరో పాయింట్ మార్కింగ్ అనేది మీకు ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ అంతేకాకుండా మీరు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ వెళ్ళేటప్పుడు స్లైడ్ రూల్ క్యాలకులేటర్ లాగర్థం టేబుల్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్ కు పేపర్ టూ వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి
మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ మెజర్మెంట్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఫండమెంటల్ కిలోవాట్ మీటర్ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ అండ్ అంతే కాకుండా జనరేషన్స్ ట్రాన్స్మిషన్స్ ఇవి ఉంటాయి మెకానికల్ వాళ్ళకైతే ఏమో మెకానికల్ సంబంధించినటువంటి ఐసీ ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐసీ ఇంజిన్ కాంబినేషన్ ఐసీ ఇంజిన్ కూలింగ్ అండ్ లూబ్రికేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉండడం జరుగుతుంది పార్ట్ టూ లో అంటే పేపర్ టూ లో డిస్క్రిప్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మీ ఫోకస్ మొత్తం దేని పైన ఉండాలి పేపర్ వన్ పైన ఉండాలి పేపర్ వన్ తో ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు పేపర్ వన్ హైయెస్ట్ లెవెల్ లో ప్రిపేర్ అయ్యి అప్పుడప్పుడు పేపర్ టూ కు మీరు చదవాలి ఎందుకంటే పేపర్ టూ కు పేపర్ వన్ కు వన్ మంత్ మాత్రమే గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మీకు ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయంటే అందరికి ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయంటే అందరికి ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఉండవు ఎవరైతే బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ లో అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ యొక్క ఫిజికల్ ఎఫిసియంటీ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఈ బోర్డర్ ఫోర్స్ లకు ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో నేను చూపిస్తాను వాళ్ళ ఖాళీలు కూడా వివరాలు కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ బోర్డర్ ఒకసారి ఒక సెకండ్ ఆగండి ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇక్కడ పోస్టులు ఉన్నాయి కదండి వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదండి ఇక్కడ బోర్డ్ బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ అని ఉంది కదండి ఈ పోస్ట్ లకు ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఇక్కడ ఫిజికల్ ఎఫిసియంటీ టెస్ట్ ఫిజికల్ మెడికల్ టెస్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా వాళ్ళకు ఏముంటుంది ఈ టెస్ట్ లో అంటే మీరు ఒకసారి చూసుకోండి వాళ్ళకు ఫిట్ గా ఉండాలని ఉంది అండ్ అంతేకాకుండా ఐ విజన్ కూడా నార్మల్ గా ఉండాలని చెప్పింది సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఉండొచ్చు సిక్స్ బై సిక్స్ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా ఉండొచ్చు సో సర్జరీ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఓకే పర్లేదు అని చెప్పేసి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మెడికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది ఈ ఫిజికల్ ఎఫిసియంటీ టెస్ట్ లో వన్ మైల్ రైలు ఉంటుంది ఓన్లీ ఓకేనా ఇది పది నిమిషాల లోపు ఒక మైల్ పరిగెత్తాల్సి ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ పాసింగ్ ద టెస్ట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ సో ఓకేనా ఇది ఓన్లీ మ్యాండేటరీ కాకపోతే కంపల్సరీగా పాస్ అవ్వాలి సో లిమిట్ అంటూ ఏం లేదు పది నిమిషాల్లో వన్ మైల్ వన్ మైల్ ఉరకాలి సో వన్ మైల్ అంటే దాదాపు మీకు అరౌండ్ టూ కిలోమీటర్స్ దాకా రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఒకటే మనకు రన్నింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అది కూడా క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ లో ఉండడం జరుగుతుంది హైట్ కూడా ఇచ్చారు రోడ్డు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరైతే మన సౌత్ రిజియన్ నుంచి అప్లై చేస్తున్నారో హైట్ వన్ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉండాలి మనకు చెస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి మన గాల్ శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఐదు సెంటీమీటర్ ఎక్స్పెన్షన్ వచ్చి ఉండాలి మినిమం ఫిఫ్టీ కేజీస్ బరువు ఉండాలి ఓకేనా ఎవరైతే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అప్లై చేస్తున్నారు కేవలం ఈ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే ఈ రోడ్డు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదండి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు కేవలం పార్ట్ వన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ వన్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ టెస్ట్ ఉంటుంది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ జాబ్ లో మీరు జాయిన్ అవుతారు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియోలో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అయితే ఎగ్జామినేషన్ లో ఒక కొన్ని చిన్న కండిషన్ ఇచ్చారు కండిషన్ చెప్పిన తర్వాత నేను మిగతా టాపిక్ మాట్లాడతాను అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్ అయితే కంపల్సరీగా కంపల్సరీ మీరు ముప్పై పర్సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఓబీసీ వాళ్ళు అయితే ఇరవై పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాలి అదర్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఇరవై పర్సెంట్ మార్క్స్ కంపల్సరీగా మీకు వచ్చేది ఉంటుంది మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ బట్టి మీకు జాబ్ ఇయ్యాలి అవద్దు అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారని చెప్పడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియోలో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఛానల్ ఇంతవరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి మరిన్న ఏ అప్డేట్ వచ్చినా జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినటువంటి ఏ అప్డేట్ వచ్చినా ఎస్ఎస్సీ నుంచి ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా మీకు మన ఛానల్ ద్వారా అందిస్తాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా సలహాలు సూచనలు కావాలంటే మీ యొక్క సలహాలు సూచన నాకు ఇవ్వాలంటే కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మీరు తెలపగలరు అండ్ తప్పనిసరిగా మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లలో ఎవరైతే నిరుద్యోగుల గ్రూప్స్ ఉందో మన అన్ని గ్రూప్స్ లలో తప్పనిసరి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి ఎందుకంటే నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో చాలా మందికి క్వాలిఫికేషన్ పైన వీటి పైన ఒక అవగాహన ఉండదు నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి తప్పనిసరిగా షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తూ హావ్ ఏ న